ግብርናን የበለጠ ለማዘመንና ሀገራዊ ምርታ ማነት ለማሳደግ ሁሉ እንዲሰራ እንደሚገባ ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትር ደመቀ መኮንን አሳሰቡ። በደቡብ አፍሪካ ፕሬዝዳንት ሲር ራማፎዛ ባለ ሲመት ላይ የፌደራል ፕሬዝዳንት ሳለወርቅ ዘውዴ ተገኘ። በተባበሩት መንግስታት ደረጃ ጥላ አስር የሰላም ማስከበር ተሌኮ ላይ የተማሩ አባላት አክሊ ተግባር እየፈጸሙ መሆናቸው የደረጃቱ አና ጻፊ አንቶኒዮ ጉቴሬዝ አስተዋል። አስተል እንደምናመሻችሁ የሁለት ሰዓት ዜናዎቻችን አባይት ነጥቦችን በማስቀደም ነው የጀመርነው ሰለሞን ኃይለ ኢየሱስ ነኝ ከዚህ ከኢትዮጵያ ቴሌቪዥን ዋን ናው ስቱዲዮ በቅድሚያ የሚኒስትሮች ምክር ቤት ዛሬ ባካይደው 69ኛ ሰብሰባው በተላዩ ጉዳዮች ላይ ተወያይቶ ሳኞችን አስተላልፈዋል ምክር ቤቱ በቅድሚያ ለህዝብ ጥቅም ሲባል የመረቲ ዞታ የሚለቀቀበትንና ካሳ የሚከፈልበትን ሁኔታ ለመወሰን የተዘጋጀ ራቂ ቃዋጅ ላይ ተወያይቷል በዚህም በሀገሪቱ የካሳዋጅ ተደንግጎ በስራ ላይ ካለ 13 አመታትን አስቆጥሯል። ዩንንጂ ወክታይነት የጎደለ ሆኖ በመገኘቱ የከተማ አልማትና ኮንስትራክሽን ሚኒስቴር በከተማም ሆነ በገጠር በላይ ዞታዎች ላይ ለጥቅም መሬት እንዲለቁ ሲደረግ ለተነሽዎች በሕገ መንግስቱ የተቀመጡ የመበድ ንጋጊዎች ባከበረና በመሬት ዘርፉ ላይ በመልካም አስተዳደር ለማረጋገጥ የሚደረገውን ርብርብ ለመደገፍ እንደዚሁም የመንግስት ለማታይነት ለማረጋገጥ በሚያስችል አግባብ እንዲሆን አዋጁን አሻሽሎ ለሚኒስትሮች ምክር ቤት ውሳኔ ያቀርባል። ምክር ቤቱም በቀረበው ረቂ ቃዋጅ ላይ በዝርዝር ከተወያየ በኋላ ማስተካከያዎችን በማከል የጽድቅ ዘንድ ለህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት እንዲተላለፍ ወስኗል። በቀጣይ ምክር ቤቱ የጉምሩክ አዋጅ ለማሻሻል ተዘጋጅቶ በቀረበው አዋጅ ላይ የተለያየ ውሳኔዎችን ያሳለፈ ሲሆን አዋጁ የነባሩ አዋጅ ዲክላራሲዮን እንዲሻሻልና እንዲሰረዝ የማይፈቅድ በመሆኑና የንግድ ስራን ከማሳለጥ አንጻር በርካታ ችግሮች የነበሩበት መሆኑን በመግለጽ የገቢዎች ሚኒስቴር የማሻሻያ አዋጁን አዘጋጅቶ እንዳቀረበ ተገልጿል። ምክር ቤቱም በቀረበው ረቂቅ የማሻሻያ አዋጅ ላይ ተወያይቶ የጽድቅ ዘንድ ለህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት እንዲተላለፍ ወስኗል። በመጨረሻም ምክር ቤቱ በውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ተዘጋጅቶ በቀረበው በኢትዮጵያና በእስራኤል መንግስታት መካከል በጉምሩክ ጉዳዮች በቱሪዝም ዘርፍና በግብርና ዘርፍ ለመተባበር የተፈረሙ ስምምነቶችን ለማጽደቅ በቀረቡ ረቂ ቃዋጆች ላይ ተወያይቷል። ስምምነቶቹ ከልጣፋ የጉምሩክ አስተዳደርና ውጤታማ የጉምሩክ ህጎች አተጋባበረ እንዲኖር በቱሪዝም መስኬት ሰማሩ ባለሙያዎች ልምድ እንዲሏወጡ በማስቻልና የቱሪዝም መዳረሻቸው ለማስተዋወቅ እንዲሁም ኢትዮጵያ በግብርና ዘርፍ በተለይም በዘመናዊ አመራረት በውሃ አጥር መስኖ ስራዎችና በባዮቴክኖሎጂ ዘርፍ ከእስራኤል መንግስት ጋር የሚሰራውን ስራ ህጋዊ መሰረት ለማዚያዝ የሚያስችሉ እንዲሆኑ ተገልጿል። ምክር ቤቱም ስምምነቶችን ለማጽደቅ በቀረቡት 3 ረቂቅ አዋጆች ላይ ተወያይቶ ይጽድቅ ዘንድ ለህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት እንዲተላለፉ ወስኗል። ወደ ሌሎች ዜናዎች አልፋለሁ። ተመራጩ የደቡብ አፍሪካ ፕሬዝዳንት ሲር ራማፎዛ ባለ ሲመት የፌደራል ፕሬዝዳንት ሳለወርቅ ዘውዴ በተገኙበት በሳውዝ አፍሪካ ፕሪቶሪያ ተካሂዷል። ራማፎዛ ቀኑ ሰላሟን ለተጠበቀና ለበለጸገች አፍሪካ ያለኝን ቁርጠኝነት የምናረጋግጥበት ነው ሲሉ ገልጿል አብዲ ከማል ዝርዝሩ ልከውለናል በአፍሪካ በተነጻጻሪ የኢኮኖሚ ልማትና በዲሞክራሲ ስርዓቷ ከፍተኛው ተርታ በመጥቀመጠው ደቡብ አፍሪካ አሁን ዜጎቿ በሁለት የተለያየ ጽንፍ በሚገለጹ ስሜቶች ውስጥ ናቸው። ከ25 አመታት በላይ የዜጎች ጠንካራ ድጋፍ ከነበረው የኤንሲ ፓርቲ ልቅ በግላቸው የበርካቶችን ቀልብ በገዙ ተመራጩ ፕሬዝዳንት ስሪል ራማፎዛ ላይ ተስፋ ማሳደራቸው ባንድ በኩል በአግሪቱ ዘመናዊ ታሪክ ከፍተኛ ኢኮኖሚ ማሽቆልቆል ማጋጠሙ ለቀደሙት ፕሬዝዳንት ጃኮብ ዙማ ስልጣን መልቀቅም ምክንያት እስከመሆን የደረሰው የሙስና መስራፋትና የሥራጥነት ችግሮች እንደምን ቀረፉ ይችላል የሚሉ ደግሞ በሌላኛው ገጽ የሀገሪቱ ዜጎች ስጋት ናቸው ያም ሆነ ይህ 14 የፖለቲካ ፓርቲዎች የፓርላማ መቀመጫ ባገኙበት የሰሞኑ የደቡብ አፍሪካ ምርጫ ከድር አፓርታይድ በኋላ ለመጀመሪያ ጊዜ ከ60 በመቶ በታች የዜጎችን ይሁንታ አግኝቶ የተመረጠው የኤንሲ ፓርቲ መሪው ስሪል ራማፎዛ በሀገሪቱ ፓርላማ ፕሬዝዳንትነት መስየማቸውን ተከትሎ የፌደሪ ፕሬዝዳንት ሳለወርቅ ዘውዴ እንዲሁም የበርካታ ሀገራትና ተቋማት መሪዎች በተደመበት በፕሪቶሪያው ሉፍተስ ቨርስፊልድ ስታዲየም ባለ ሲመታቸው ተከናውኗል የደቡብ አፍሪካ ሪፐብሊክን በታማኝነት ለማገልገል ቃለ ገባለው
ፕሬዝዳንት ራማፎዛ በስነ ስርዓቱ ላይ ለዜጎቻቸው ባስተላለፉት መልእክት ይህ ታሪካዊ ምራፍ በጋራ ትብብርና ስራ አብረን የምንሻገርበት ሊሆን ይገባል ብለዋል I am humbled by the trust that you have bestowed upon me and I'm also aware of the challenges our country faces በእኔ ላሳደራችሁት እምነት በታላቅ ተህትና መሰግናለሁ ሀገራችን የተጋረጠባትን ችግር ባውቀም ህዝባችን ለተሻለ ነገ ተስፋ መሰነቁ ያኖረኛል የሀገራችን ህዝቦች የአፍሪካን አንድነት በሚያከብሩበት ቀንም ነው ዛሬ እዚ የተሰባሰብ ነው ዛሬ የአፍሪካ ወንድማማችነትና የትብብር ቀን ነው ሰላማ ለተረጋገጠ ለበለጸገችና ለዝጎቿ ለምትሆን አፍሪካ ያለነን የጋራ ቁርጠኝነት የምናሳይበት ምዕለት ነው በሀገሪቱ የተንሰራፋውን ሙስና መከላከል ኢኮኖሚውን በተለይም የሥራ አድልን ማንቀቃቀጥ ቀዳሚው ትኩረታቸው መሆኑንም ጠቅሷል ፕሬዝዳንቱ አይ ቴንክ ዩ አስ ዊ አስ ዳት ዘ ሎርድ አመሰግናለሁ ፈጣሪ አፍሪካን እንዲባርከም እለምናለሁ አመሰግናለሁ በአውሮፓውያን አቋጣጥር በ1994 በደቡብ አፍሪካ የዘር መድሎ ስርዓት ከተወገደ በኋላ የጸረ አፓርታይድ ትግሉን የመራው ኤኤንሲ ፓርቲ ስካውንም ሀገሪቱን የመራ ዘልቋል ከታሪካዊ የነጻነት ታጋይ ኔልሰን ማንዴላ አንስቶም ሲሪል ራማፎዛ ስድስተኛው የሀገሪቱ ፕሬዝዳንት ናቸው ለኢቲቪ ዜና አብዲ ከማል ደቡብ አፍሪካ ፕሪቶሪያ ግብርናን የበለጠ ለማዘመንና ሀገራዊ ምርታ ማነተን ለማሳደግ ሁሉም በለማት ተግባራት ላይ ተክቶ ሊሰራ እንደሚገባ ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትር ደመቀ መኮንን አሳሰቡ። ባዳማ በግብርና ትራንስፎርሜሽን የአማራር ሚና ምን መሆን አለበት በሚል ሀገር አቀፍ የምክክር መድረክ እየተካሄደ ነው። በመድረኩ ላይ ፌደራል ነይ ክልል ከፍተኛ የሥራ ኃላፊዎችን ጨምሮ ከ1500 በላይ ከሀገሪቱ የተውጣጡ የግብርና ባለሙያዎችና አማራሮች ተሳታፊ ናቸው። መድረኩን የከፈቱት ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትር ደመቀ መኮንን ታዲያ በግብርና ያለውን ተጠቃሚነት ለማሳደግ ለናስተኛና መካከለኛ መስኖ ትኩረት በመስጠት ሊሰራ ይገባል ሲሉ ገልጿል። የግብርናን ምርታማነት ለማሳደግ የመስኖ ልማታችን ከፍተኛ ትኩረት ሊሰጥ ይገባል። ያነስተኛና የመካከለኛ መስኖ እንደውም ደግሞ በየደረጃው ከዚህ ያላቁ የመስኖ ልማት ስራዎቻችን ከፍተኛ ትኩረት ያስፈልጋቸዋል። ኮዲው ያለውን ማነቆ ለመሻገር በአንኛነት ባነስተኛና መካከለኛ መስኖ ላይ መረባረብ ያስፈልጋል። በግብርና ስራ ላይ የሚገኙ በየደረጃው ያሉ አማራራ ከላትም ሐላፊነታቸውን ሊወጡ ይገባል ብለዋል ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትሩ። በላይ ብዙ ማደክ ብዙ መለወጥ ብዙ አቅም መሆን ይችላል ዋናው ነገር የሚመሰረተው ግን በእኛ በራሳችን ጥረት በእኛ በራሳችን ያመራርቃት በእኛ በራሳችን ሁሉንም ማቅሞች የማንቀሳቀስ ቴክኖሎጂዎች ግባቱን እና ሌሎች አቅሞችን ለዚህ በማሰማራትና በውጤታማነት በመምራት ላይ የተመሰረተ ነው የግብርና ምርታማነት በሻሻል ጉዳይ ከሁሉም በላይ ከፍተኛ ትኩረት ልንሰጠው የሚገባ ነው። ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትር ደመቀ መኮንን አያይዘው ምርታማነትን ለማሳደግ ለተያዙ አቅጣጫ መሳካት ሁሉም የሚመለከተው አካል ተክቶ ሊሰራ ይገባል ሲሉ መልእክት አስተላልፈዋል። ሪፎርሞቻችን ዘላቂ እንዲሆኑ አብዛኛው ህብረተሰባችን ተጠቃሚና ተዋና እንዲሆን የልማት አክቲቪዝም በልማት አጀንዳ ከዳር እስከ ዳር መነቃነቅ የልማት ቋንቋ ጉዳይ በየደረጃው የጋራ ተልኳችን ቋንቋችን ምግባራችን መሆን ይኖርበታል ሪፖርተራችን አስማማየነው እንደዘገበው ታዲያ በመድረኩ ባለፉት አመታት በግብርናው ዘርፍ የተገኙ ጥይቶች ያጋጠሙ ተግዳሮቶችና ቀጣይ አቅጣጫዎችን የሚመለከቱ ጽሁፎች እየቀረቡ ይገኛሉ። ይህ በእንዲ እንዳለ አርሶ አደሩ ከውጭ የሚገቡ የግብርና ምርቶችን በስፋት ማምረት ላይና ለገበያ ትኩረት አድርጎ እንዲሰራ ለማስቻል ቀጣይ የመንግስት ትኩረት አቅጣጫ መሆኑን 
የግብርና ሚኒስቴር አስተዋቀም በግብርና ትራንስፎርሜሽን ላይ የአማራሩ ሚና ምን መሆን አለበት በሚለው ሀገር አቀፍ የውይይት መድረክ ላይ በመካሄድ ይገኛል አስማማዬ ነው ዝርዝሩን ይዟል ኮርዳስ ከፌደራል ያሉ የግብርና ባለሙያዎችና አማራሮች ተሳታፊ በሆነበት ሀገራዊ መድረክ ላይ ግብርናውን ለማዘመን የተሰሩ ስራዎች ያቃጠሙ ተግዳሮቶችና ያቃጠ ያቅጣጫዎች የተመለከተ ጽሑፍ ቀርቧል አሁን ከሀገሪቱ ጥቅል ኢኮኖሚ 34% ወይም ከ27 ቢሊዮን ዶላር በላይ ድርሻ ያለው ግብርና ለማዘመን ጥረቶች ቢደረጉ አሁንም ግን የሚፈልገው ደረጃ ላይ ለመدرسው ተከልሷል ለዚህም የተለያዩ ችግሮች በመክንያት እናተነስተዋል ዝናብ ላይ ያለው ኔታ ዝናብ በራሱ ችግር አለ ነገር ግን ፉሊ ዝናብ ላይ ሪላይ ማድረጉ ደሞ ችግር ነው የሚያነው አሁን ካለው ሁኔታ አንጻር ማለት ነው። ከግባቱ ማንጻር ያለንበት ሁኔታ በጣም አሳሳቢ ነው። ምርጥ ዘር በአማካይ ወደ 30 በመቶ ነው ያለው። የመዳበሪያ አጠቃቀማችን ከ ሊሆን ይገባል ከሚለው መከራ हिसाब ሲታይ 40 በመቶ አከባቢ ነው ያለው። ሌሎች ለገበያ የሚቀርቡ ምርቶችም በጣም አነስተኛ ናቸው። ነዚህን ችግሮች በማለፍ ያውኑ የመር ወቅትን ጨምሮ በቀጣይ አመል ተገበሩ ይገባል የተባሉ የትኩረት አቅጣጫዎችም ቀርበዋል። ኩታገጠ ምርሻ ዘዴ ማስፋት የግባት አቅርቦትን ማሻሻል የወጭ ምርትን ታሳብ ያደረጉ ምርቶች ላይ ማተኮርና የመስኖ ልማትን ማስፋፋት ከትኩረት አቅጣጫዎች መካከል ተጠቃሽ ናቸው። ኢምፖርትን ከመተካት አንጻር ቀደም ያነሳውት አን ፕሮዳክትን ፒክ አድርገን ልዩ ትኩረት ሰጥተን እንስራ የሚል ይዘናል ከዛም ዘንድሮ ስንዴን ፎከስ እናርግ ነው ናሽናሊ ያለ ከዚህ አንጻር ናሽናሊ የተቀመጠ ታርጌት ምርታማነትን በ2023 47 ኪዩንታል ፐር ሄክታር ማድረስ የስንዴን ስፔሲፊካሊ ሌላውን በዚህ ፕሮቶታይፕ መስራት እንችላለን በሚል ነው እዚህ ላይ ፎከስ ያደርኩት ምርትን ደግሞ ወደ 89 ሚሊዮን ኩንታል ከፍ ጋር አገን አጠቃላ ኢምፖርቱን ዜሮ ማድረግ እንችላለን ይሄ የሚያድገው ነው ህዝብ ብዛት የሚያድገውን ፍላጎት ያገናዘበ ሴናሪዮ ነው ዲቴል ተሰርቶ ይቀርበው በዚህ አመት ከግብርና ስራው ጎን ለጎንም ያረጓዴ ልማት ማሳደግ የሚችሉ ስካራት ቢሊየን የሚደርሱ የጭቂ ተከላ ፕሮግራም ሌላው ትኩረት ያገኘ ጉዳይ ነው ዋና ተፋሰስ ደረጃ ወደ 365 ሚሊዮን ወይም 32 ሄክታር ላይ የሚሰሩ ስራዎች ተለይተዋል በሁለተኛው በአነስተኛ ተፋሰስ ደረጃ ቢያንስ በ30 ሺህ ቀበሌዎች 200 ሄክታር ላይ በመስራት ወደ 1.38 ቢሊዮን ዛፎችን ወይም ችግኞችን ለመትከል ከዛም በውሃ አካላት እንክብካቤ ዙሪያ በሰው ሰራሽ አካላት እና ኢኮ ሃይድሮሎጂ ጽንሰሳ መሰረት በሃንድ የውሃ አካላት ወደ 315 ሄክታርን ለመጠበቅ የታሰበበት ሁኔታ ነው በግብርና ስራው የሚገኙ ውጤቶች በአገሪቱ የሚፈጠሩ ቀውሶች ለመፍታት ካላቹ አስተዋጽኦ አንጻርም ሁሉም አመራር በቀጣይ የመር ወቅት ያሳብ አንድነት በመፍጠር ሊሰራ ይገባልም ተብሏል የምግብ ዋስትናችንን ለማረጋጋት የዋጋ ግሽበት አሁን ካለበት ሁኔታ መሻሻል እንዲያመጣና ከዚህ በላይ እንዳይባባስና እንዳይቀጥል አገሪቱን ወደ አጠቃላይ ቀውስ እንዳይከታ የውጭ ምንዛሬ ግኝታችን እንዲሰፋና ለብድር ጫናው የበኩሉን አስተዋጽኦ እንዲያደርግ ላግሮ ፕሮሰሲንግ ተቋማት በቂ ግባት ማቅረብ እንድንችልና የሥራ አድል ፈጠራውን ግብርናው የበኩሉን አስተዋጽኦ እንዲያረክም ግቦች ለማሳካት ግብርና ላይ መረባረብ አማራጨሎ አማራጨሎን ብቻ ሳይሆን ያገራችን ህሉውና የመቀጠል ያለ መቀጠል ጉዳይ ተደርጎ መወሰድ ያለበት ነው ካርሶ አደሩ ጀምሮ እስከ ከፍተኛ አማራው ድረስ ያሉ አካላት ትኩረታቸው የግብርናው ውጤት አማማው ላይ እንዲሆንም በሁሉም ዘርፍ የሚገኙ መከናኛ ብዙአን ትኩረት ሰጥቶ ሊሰሩ እንደሚገባም ተመላክቷል ለኢቲቪ ዜና አስመማየ ነው አዳማ በሌላ ዜና የግብርና ባለሙያዎች በደሞዝ እና ጥቅማጥቅ ማነስ ምክንያት ከዘርፉ የለቀቁ ወደ ሌሎች ተቋማት እየሄዱ ስለመሆናቸው ተገለጸ። በዘርፉ ላይ ያተኮረው ውይይትም በአዳማ ከተማ ተካይዷል ባልደረባችን እንዳይት በጋሻው እንደሚከተለው አጠናቀሩታል። የሀገሪቱ የኢኮኖሚ መሪ ግብርና ትኩረት ሊሰጠው እንደሚገባ ባለሙያዎች ጠይቀዋል ለግብርናሽ ግግር ያማራሩ ሚና በሚል መሪ हिसाब ከወረዳ እስከ ፌደራል ያሉ ባለሙያዎችና አማራሮች በአዳማ እየተወያዩ ነው በሀገሪቱ የግብርና ኢንቨስትመንት ሊያድግ ይገባል ትኩረትም ሊሰጠው ይገባል የሚሉ ጥያቄዎችም ተነስተዋል ግብርና ላይ ኢንቨስትመንት የለም በጭራሽ ቆሟል ተገድዎ ነው ይኖረው 3.7 በበሬ ያረሰን አሁንም በበሬ ያረሰን ያለም ሪሶርስ የለም እታች ድረስ አሁን ቀድም የቀረው ሪፖርት 70% የሚሆነው የግብርና ሙያተኛ ተቋሙ ላይ መቀጠል አልፈልግም የሚል ሐሳብ ሲያመጣ ግብርና ሚኒስቴር መተኛት የለበትም 
የባለሙያዎች የጥቅማ ጥቅም ጉዳይም ሌላው በአዳማው መድረክ የተነሳ ነበር ግብርና ሙያተኛው 24 ሰዓት ሙሉ ሲንከራተት ነው የሚለው ግብርናን እና ዘመናልን የሚለው ሐሳብ ማን ላይ እንዳይቀር የሚል የመጀመሪያው ጥያቄ የሙያተኛው ጥያቄ በተለይ ታች ካለው ጀምሮ እንዴው ግብርና ሚኒስተር ከዛ አኳያ የቀድሞ ስሙን ማግኘት አለበት አካውንቲንግ እየተማረ እየለቀቀብ ነው ባለሙያች የሚሄደው ገቢዎች ነው በላፋ ነው ልክ ጥቅም ያገኛን አይደለም ያገሬ አርሶ አደር ሲተርት ያልበላ ያልበላ በሬ አይስብም ይላል የኛም ባለሙያ ሳይበላ እንዴት ይሳል የግብርና ሚኒስትሩ አቶ ኦመር ሁሴን የግብርና ኢንቨስትመንት ለማሳደግ የሚያስል ጥናትና ስራ እየተከናወነ ነው ብለዋል ካርሶ አደሩ ጥቅም ጋራ አያይዘን ማየት አለብን ብለን ዲቴል ላይ አየ ነው ዶክመንቱም ሲሰራ አሁን መጨረሻ version ላይ ደርሷል የሶሻላይዝ የማድረግ የህዝቡን አስተያየት የስቴክሆልደሮችን አስተያየት የማሰባሰብ ሂደት ላይ ነው ያለው ግብርና ሚኒስቴር ለዘርፉ ውጤታማነት መደረግ ያለበት ሁሉ እንደሚደረግም ሚኒስትሩ ተናግረዋል ከላይ መደረግ ያለበትን ነገር እንደ ሚኒስቴር መስሪያ ቤት ለማድረግ ዝግጁ ነን ይያረግንም ነው ከዚህ በላይ ሄዶ ችግሩ መፈታት መቻል አለበት ነገር ግን በክልል የሚሰራ በወረዳ የሚሰራ በፌደራል የሚሰራ የስራ ድርሻ ደሞ አለ ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትር ደመቀ መኮንን በግብርናው ላይ ተጀምሮ የነበሩ ስራዎችን ወደ ኋላ ላይ መመለስና ዘመቻ የማድረግ ጉዳይ መቅረት እንዳለበት ተናግረዋል ይሄ አንድ ስራ በጥሩ ንቅናቄ ጀምሮ ሳስበው ደከመኛ አይነት መልሶ የመተውና ወደ ነበረው ትራዲሽናል አሰራር የመሄድ የተገኘውን ያለም አስፋት የሁሉም አካባቢ ስኬትና ሀብታ ለማድረግ ትልቅ ችግር ነው ያለው በዚህ ጉዳይ በደም በማሰብ ያስፈልጋል ዛሬ ባዳማ ከተማ የተጀመረው ውይይት ነገ እንደሚቀጥልም ተገልጿል ከኢትዮጵያ ቴሌቪዥን በቀጥታ እየተላለፈላችሁ የሚገኘው የምሽ ዜናዎቻችን በተላዩ ጉዳዮች አሁን እንደቀጠለ ነው ኢትዮጵያውያን ዘመናትን የተሻገረ ጠንካራ ብሮነት ያላቸው ህዝቦች ናቸው ሲሉ የአዲስ አበባ ከተማ ምክትል ከንቲባ ኢንጂነር ታከለው ማተናገሩ እዚህ ማሳያ ደግሞ የሲዳማና የኦሮሞ ህዝብ የቆያ አንድነት ነው ብለዋል ምክትል ከንቲባው የሲዳማ ዘመን መለወጫ ፍቼ ጨምላላ በአልታዲያ በአዲስ አበባ ከተማ ለመጀመሪያ ጊዜ በኦሮሞ ባህል አዳራሽ ተከብሯል ሪፖርተራችን አዲስ ዓለም ተሾመ ተከታተሏለች ሐላሉይ ሐላለ ፍቼ ናይተ የሲዳማ ብሄር የማንነቱ መገለጫ ሆኖ አያሌ ባህላዊ ቅርሶች መካከል በዋናነት የሚጠቀሰው የሲዳማ ዘመን መለወጫ በአል ፍቼ ጨምበላላ ነው በአዲስ አበባ ከተማ ደረጃ ለመጀመሪያ ጊዜ የፍቼ ጨምበላላ በአል የሲዳማ ሀገር ሽማግሌዎች አባገዳዎችና ሀደስንቄዎች እንዲሁም የመንግስት የስራ ኃላፊዎች በተገኙበት በፓናሉ ይተከብሯል በባሉ ላይ የተገኙት የአዲስ አበባ ከተማ ምክትል ከንቲባ ኢንጂነር ታከለው ኡማ ኢትዮጵያውያን ዘመናትን የተሻገረ ተስስር ያላቸው ህዝቦች ናቸው ብለዋል እንደ ወንዝ የሚፈስ የማቋረጥ ዘመን ተሻጋሪ በሆነ ታሪክ የተሳሰረ ህዝቦችን የራሳችሁን ታሪክ አሻራ የምትሉበት ከተማ ስለሆነ ሁላችንም በጋራ ተባብረን አዲስ አበባ ላይ ለሲዳማ የሚመጥን ለሲዳማ የሚሆን ታሪካዊ ስራዎችን እንሰራለን የሲዳማ ዞን ዋና አስተዳዳሪ አቶ ቃሬ ጫውቻ የፍቼ ጨምበላላ በአል ሁሉን አቃፊ ሁሉን አሳታፊ ነው ብለዋል ይሄንና የሌላው ብሎ የሚለይ አይደለም በሀብታምና በደሃ ማአከል በወንድና በሰት ማሐከል በገጠረውና በከተማው ማሐከል ለዩነስ አደርክ ሁሉ በኩልነት የሚያከብር ባአል በተባበሩት መንግስታት በትምህርት በሳይንስ በባህል ማዕከል በዩኔስኮ በማይዳሰስ ቅርስ ዘርፍ የተመዘገበ የሲዳማ የዘመን መለወጫ ባአል ፍቼ ጨምበላላ የተለያዩ ማህበራዊና ባህላዊ እሴቶች ናቸው ያሉት በባአሉ ጊዜ የተጣሉ ሰዎች ይሄንን ባል በጋራ አብረው አያከብሩም በመሆኑ እንዲታረቁ ይደረጋሉ ባአሉ የእርቅ ባል ነው ህፃናት ጥፋት እንኳን ቢያጠፉ በእለቱ አይቆጡም አይገረፉ እንዲሁም በእያካባቢያቸው እየዞሩ አይዴ ጨምበላላ በማለት እያዘ ሙ ባሉን የሚያከብሩበት ነው ለከብቶችም እንግዲህ የተለየ ትኩረት የሚሰጥ ባል ነው ከብቶች አይታረዱም በዚህ ባል ላይ በባሉ በስጋ የሚከበር ባል አይደለም ባይ በቅቤ በቆጮ ነው የሚከበረው በባሉ ላይ የተሳተፉት የሲዳማይ ሀገር ሽማግሌዎች ባሉ የሰላም የመቻቻልና የእርቅ ባል ነው ይላሉ ፍቸ ጫምበላላ ባል ፍቅር ነው ኦ አንድነትን ህብረትን ሰላምን 
ብልጽግናን ነው ይዘመጣው በባሉ ላይ የተገኙት አባ ገዳዎችና ሐድ ሲንቂዎችም የጨንበላላ በዓል ሁሉንም የሚያሳትፍ እርቅን የሚሰብክ በዓል ነው ብለዋል የጨንበላላ በዓል በባህሪው ሰላምን ጤንነትን ጥሩ ተስፋን ለህزب ለመድረት ለተፈጠረው ፍጥረታት ሁሉ የሚመኝና ጥሩ ብሩ ተስፋን የሚመኝበትና አዲሱን አመት በሰላም የሚቀበል በመሆኑ ሁሉን አቀፍ ስለሆነ በጋራ ለና ከብርና በጋራ ይጋራ ማሆኑን አሳይተን አንድነታችንን ማጠናከራ ለናደርግ የተሳተፈንበት በአሉ በአዲስ አበባ ከተማ መከበሩ በአሉ የሁሉ መሆኑ ለማሳየት እንደሆነ በአዲስ አበባ የተከበረው ፍቺ ጨንበላላ በአል አዘጋሽ ኮሚቴ አባልና የባልና ቱሪዝም ሚኒስትር ዴቶዋ ወዘሮ ብዙነሽ መሰረት ተናግሯል ይሄንን ያለም አቀፍ የሆነውን በአላችን እዚህ በአንድነት የሲዳማ ብሄረሰብ ብቻ ሳይሆን የተለያዩ ብሄረሰቦች በተገኙበት የፍቺ ጨንበላላ በአለም አስመልክቶ የዘመን መለወጫነቱ ውዴት ነው ታሪካዊ ህይወቱ ታሪካዊ ዳራው የሚለውን ጭምር እነዚህ ህዝቦች እንዲገነዘቡ ለማድረግ የፓናል ውይይት ያዘጋጀነበት ነው። እንደ ማህበረሰቡ ሊቀውን ፍቺ የሚውልበትን ትክክለኛ ቀን ብቻ ሳይሆን በየወሩ ኮኮብ ቆጠራና ጨረቃ ምልከት አይደረጋል። ይህም አዲስ ቤት ለመስራት ሴት ልጅ ለማጨት ስለ አዝመራ ወቅቶችና ሌሎች ማህበራዊና ኢኮኖሚያዊ ድርጊቶችን ለማከናውን ትክክለኛ ቀንና እለትም ይወሰናል። በያመቱ ግንቦቱ 17 ቀን የሚከበረው የአፍሪካ ቀን በኬንያ ናይሮቢ እየተከበረ ይገኛል ዘንድሮ በመራሐ ግብሩ ላይ የተለያዩ ዓለም አቀፍና አሁራይ ተቃዋማት ሐላፊዎችና ተወካዮች እንዲሁም የተለያዩ ሀገራት አምባሳደሮች ተገኝቷል በመራሐ ግብሩ ላይ የተለያዩ ሀገራት ባሎቻቸውንና እሴቶቻቸውን ያሳዩበትም ይገኛል እዚህ ጉዳይ ላይ እንቆያለን ከኬንያ ናይሮቢ ባልደረባችን ተመስገን ሽፈራውት ጨማሪ መረጃዎችን ሊያደርሰን በገጽታ መስመራችን ላይ ነው የሚገኘው የክብረ ባሉ አባይት ሁነቶች ምንድናቸው ተመስገን እንደምን አመሽህ መቀጠል ትችላለህ አመሰግናለሁ ኢንሰለሞን እንግዲህ እንደተከስከው በኬንያ ናይሮቢ ዛሬ የአፍሪካ ቀን በኢትዮጵያ ኤምባሲ ያዘጋጀነት እየተካሄደ ነው የሚገኘው እንግዲህ የአፍሪካ ቀን ደምና አስተዋሰው ወይም በታሪክ እንደምናውቀው 1963 ዓመተ ምህረት በፈረንጆቹ አቆጣጥር ማለት ነው አዲስ አበባ ላይ የአፍሪካ አንድነት ድርጅት 32 አባል ሀገራት ያሉት ማለት ነው በወቅቱ የነበሩት የአፍሪካ አንድነት ድርጅት ከተቋቋመ ግዚያ አንስቶ የአፍሪካ ቀን ሆኖ በእኛ ግንቦት 17 በፈረንጆቹ ኦሜ 25 እየተከበረ ነው የሚገኘው እንግዲህ ዛሬ በየተ የተከበረ ያለው ይህ የአፍሪካ ቀን በኤምባሲ ደረጃ ሲከበር ለመጀመሪያ ጊዜ ነው የኢትዮጵያ ኤምባሲ በዚህ በናይሮቢ ያለው ማለት ነው ለዚህ ለመርሃ ግብሩ እንዲሆን በናይሮቢ በኬንያ የሚገኙ ዓለም አቀፍ አህጉራዊ ተቋማት እዚህ ተጋብዟል እንዲሁም በዚህ በኬንያ ያሉ አምባሳደሮች የአፍሪካ ሀገራት ተወካዮችም በዚህ መርሃ ግብር ላይ ተሳትፈዋል ማለት ነው እንግዲህ በአጠቃላይ የአፍሪካ አንድነ ድርጅት ከመስረቱ አንስቶ አፍሪካውያንን አንድ በማድረግ በተለይም በቀን ግዛት በኩል ሲደርስ የነበረውን ጭቆናና አፈና ለመገርሰስና ወደ ንጻነት ለማምጣት አህጉሪቱ የነጻነት አህጉር ለማድረግ ከፍተኛ ሚና እንደነበረው ይታወሳል አሁን ደግሞ በተለያየ አጀንዳ የ63ን ተግባራይ ለማድረግና የተረጋጋች አፍሪካ አንድነቷ የተረጋገጠ ለዚጎቹ የምትመቻ ሀገር ለማድረግ እየተሰራ ባለው ሁለን ተናዊ ስራ ላይ ደግሞ ይህ የአፍሪካ አቀም መከበሩ ለየት ያለ ድባብ እንዳለው ተነስተዋል ማለት ነው እንግዲህ የፕሮግራም ዋዘጋጀው ነው የኢትዮጵያ ኤምባሲ አምባሳደር መለስ ዓለም በዚህ መርሃ ግብር ላይ ንግግር አድርጓል እንግዲህ አባቶቻችን ነፃነትን በማይከፈል ዋጋ ተዋክተው ሰተውናል አሁን ያለችውን አህጉር ተረክበናል እኛ ደግሞ አሁን ያለችውን አህጉር በተሻለ መልኩ በማስቀጠልና በእድገት ጎዳና ላይ በመምራት ለልጆቻችን የተሻለች አፍሪካን የተሻለች ነገን የምታለም ነገዋ ብሩ የሆነ አፍሪካን ሰጣ ይገባል ለሚል ነገር አንስቷል እንግዲህ አፍሪካ ወደ ላቀሁነትና ወደ የሚመጥናት የትገ ደረጃ እንድታድግም በአንድነትና በህብረት ልንሰራ ይገባል ለሚል ነገር አንስቷል ከዚህ ጋር በተያያዘ የኢትዮጵያ መንግስት በኢትዮጵያ የፖለቲካ ሁኔታ ውስጥ የአፍሪካን ሁኔታ ችላብሎ አይቶ እንደማያቀም እንዲው አንስቷል አቶ መለሳለም እንግዲህ አሁን ያለው የኢትዮጵያ መንግስም በዶክተር አብይ አህመድ የሚመረው ማለት ነው በአጠቃላይ የአፍሪካ አንድነት ለማምጣት በተለይም ደግሞ አዲስ አበባ የሁሉም የአፍሪካ ሀገራት መዲና ወይ ሞና ከተማ እንደመሆኑ አመጣን ሁሉም በባለቤትነት እንዲመጣ እንዲዝናና ከተማውን እንዲያይ ከማድረጋ አንጻር በተለይም ኦናር ራይቫል ቪዛ ወይንም ደግሞ ቪዛ አይጠየቁም የአፍሪካ ሀገራት ወደ አዲስ አበባ ሲመጡ ለክዛ ሲደርሱ ነው ቪዛ የሚመጣላቸው ይሄን ይሄን ይሄንና መሰል ነገሮችን ማድረግ በተለይ አፍሪካ እንደነተን በማምጣት በኢኮኖሚን በማህበራዊ መልስ በተሻለ መልኩ በህብረት ለማድረግ ይረዳል ለሚል ነገር ተነስተዋል እንግዲህ በዚህ በኬንያ የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ዋና ጻፍ የሆኑት አባ ቡንዋምባም በዚህ መርሃ ግብር ላይ ተካፍለው ነበር እንግዲህ ሳቸው ምንድነው ያሉት አንድ በአንድነት መራመድ ሩቅ ሩቅ 
ተጓዦች እንድንሆን ያደርገናል የሚል ነገር ታዋቂው የኳሜኖ ክሮማን አባባል በመጥቀስ ይህ ደሞ ለአፍሪካ አሁን ላለችበት ነባራይ ሁኔታ ጠቃሚ እንደሆነ በማስረገጥ ነው የጀመሩት ይህ አመት በተለይ ለአፍሪካ አንድነት ወሳኝ የሆኑ ትልልቅ ኡነቶች የሆኑበት የተካይዱበት እንደነበር አንስቷል በዋናነት የኢትዮጵያና የኬንያ ወደ አንድነት መምጣት ወይም ደግሞ የርቀ ሰላም ከ20 አመታት በላይ ተጓቶ ወይም ደግሞ ተቆራርፎ የነበረ ህዝብ ነው አንድነት ማምጣት መቻሉ እንደ ትልቅ ስኬት አንስቶታል ከዚህ ውጪ ዲሞክራቲክ ሪፐብሊክ ኦፍ ኮንጎ ላይ ተካሄደውን ሰላማዊ ወይም ዲሞክራሲ ምርጫ እንደ ለአፍሪካ እንደ ስኬት አድርገው አንስቶታል ማለት ነው እንግዲህ ጠቅለል ሲል ካለ ንጻት አንጻር በዛሬው ተካሄደው የአፍሪካ ቀን ላይ በርካታ የአፍሪካ ሀገራት ባህላቸውን ምግቦቻቸውን ጭፈራዎቻቸውን በአጠቃላይ ሀገራቱን ሊወክሉ የሚችሉ ትእይንቶችን ያሳዩበት መርሃ ግብር ነው ማለት ይችላል እስከ አሁን ዘገባው ላይ ዘገባ አስቆጣን በሳدرس ይሁነት እንደቀጠለ ነው የሚገኘው እንግዲህ ዘርዘር ያለው መረጃው በነገ የዘና አወጃችን ለማدرسን መወከራለን እዚህ ያለው ሁነት ይሄንን ይመስላል ሪፖርተራችን ተመስገን ሽፈራው በገጽታ መስመራችን ከኬንያ ናይሮቢ ተጨማሪ ማብራሪያዎችን ስለሰጠህና እናመሰግናለን መልካም ምሽት ይሁንልህ በእኛ ሰዓት አቆጣጥር የካይት 12 ሆስፒታል ሜዲካል ኮሌጅ በሶስተኛ ዙር 48 የህክምና ዶክተሮችን አስመረቀም ያዲስ አበባ ጤና ቢሮ ሐላፊ ዶክተር ዮሐንስ ጫላ በመረቃ ስነ ስርዓቱ ላይ እጩ ዶክተሮቹ በፍጹም ሙያዊ ስነ ምግባር ኃላፊነታቸው እንዲወጡ ጥሪያቸውን አስተላልፈውላቸዋል ብሩክ ተስፋ የካቲት 12 ሆስፒታል ሜዲካል ኮሌጅ ለማህበረሰቡ ከሚሰጠው የህክምና አገልግሎት በተጓዳኝ ተተኪ ዶክተሮችን በማስተማር ያስመረቃል ሜዲካል ኮሌጁ ለሶስተኛ ዙር ያስተማራቸው 48 ያክል የህክምና ዶክተሮችን አስመረቃል ለህክምና ሙያዬ ለህክምና ሙያዬ ለህመማን ቅድሚያ በመስጠት ለህመማን ቅድሚያ በመስጠት እንደሽሎ ታዬ ለንጡ ሁሊና እንደሽሎ ታዬ ለንጡ ሁሊና ምን ጊዜም ረዳለሁ ምን ጊዜም ረዳለሁ በመረቃ ስነ ስርዓቱ ላይ የኮሌጁ ዋና ሐላፊ ዶክተር አየለ ተሾመ ኮሌጁ በቀጣይ የስፔሻላይዜሽን የደረ ምረቃ ፕሮግራሞችን ለመጀመር መዘጋጀቱን ተናግረዋል ኮሌጃችን በህብረተሰብ ጤና በሁለት የተለያዩ የሙያ መስኮች በሁለተኛ ዲግሪ ማሰልጠን ጀምሯል በቀጣይም በስፔሻላይዜሽን በስፔሻላይዜሽን በተለያዩ የሙያ ዘርፎች እንዲሁም በጤና አገልግሎት ጥራት የደረ ምረቃ ፕሮግራሞችን ለመጀመር ዝግጅቱን አጠናቋል በቀጣይም ሀገሪቱ በጤናው ለማት ዘርፍ የምትፈልገውን የሰው ኃይል አቅርቦት ለማሟላት የበኩላችንን ሁሉ እንደምናደርግ ለመግለጽ ወዳለሁ ያዲስ አበባ ጤና ቢሮ ሐላፊ ዶክተር ዮሐንስ ጫላ ተመራቂ ዶክተሮቹ ህዝባቸውን በሙያዊ ስነ ምግባር እንዲያገለግሉ መልክታቸውን አስተላልፈዋል በመትገቡት ቃል ኪዳን መሰረት ህብረተሰባችን በቅንነት ለተቀን ደከመ ይሰለቸኝ ሳትሉ ሙያይ ግዴታችሁን እንድትወጡ አደረያልኩ በድጋሜ እንኳን ደስ ያላችሁ ማለት ወዳለሁ በመረቃ ስነ ስርዓቱ ላይ የላቀው ጤት ላስመዘገቡ የሜዳሊያ ሽልማት ተበርክቶላችኋል ያነጋገርናቸው ተመራቂ ዶክተሮች በጽንሰ ሐሳብና በተግባር የቀሰሙት ንውቀት ለህሙ ማሉ ፈውስ ይሆን ዘንድ ዝግጁ መሆናቸውን ገልጸዋል በቆይታችን ጊዜ የቲዮሬቲካል ኦቀትና የፕራክቲካል የሆነ በየተግባር ኦቀት ይዘን ወጥናል ብለን እናምናለን በተሰጠን ስልጣናና ኦቀት መሰረት ህዝቡን እናገለግላለን ብለን ቃል ገብተናልና በቃሉ መሰረት እናገለግላለን እንትምርት አሰጣጡ ያልሳለፈውን ስድስት አመቶች ጨምሮ በጣም ቆንጆ ነበር ኦቀት ያላቸው ወይም ደግሞ በልምዱ በጣም ተመክሮ ያላቸውን ሰዎች ነበር የጋበዙለን ምን እናማራው ይሄ ህብረተሰብ ብዙ ጊዜ ሳይማር ነው ያስተማራን ስለዚህ ህብረተሰቡን ለማገልገል በጣም ዝግጅት ላይ እንገኛለን ከተመረቃዎቹ መካከል 14 ያክል ሴቶች ናቸው ይዜና በቀጣይ የሚተላለፍላችሁ ከኢትዮጵያ ቴሌቪዥን ነው በተባበሩት መንግስታት ድርጅት ጥላ ስር የሰላም ማስከበር ተለይኮ ላይ የተሰማሩ አካላት አክሊ ተግባር እየፈጸሙ ስለመሆናቸው የድርጅቱ አና ጻፊ አንቶኒዮ ጉቴሬዝ አስተዋወቁ በሰላም ማስከበር ተለይኮ ላይ ታዲያ የህይወት መስዋዕትነት ለከፈሉ ጀግኖች የመታሰቢያ ስነ ስርዓት ተካሂዷል ዘገባው የቻይናው ማከላይ ቴሌቪዥን ሲጂቲኤን